ఆర్ దే పార్ట్లీ ఇన్ దిస్ నోయింగ్ ద ఇకో సిస్టమ్ ఇలాగే ఉంటుందని నేను అది చెప్తున్నా మీరు రిపోర్ట్ ఇవ్వటానికి ఎవరి మీద అది బ్లాక్ మీరు కావాలంటే బ్లాక్ చేయొచ్చు వి హ్యావ్ ఆల్ ద ఆప్షన్స్ అవును కానీ ఇది ఇది మీరు ఆలోచించి చేసినప్పుడు బ్లాక్ చేయాలా రిపోర్ట్ చేయాలా ఇది చేయాలా అది వేరు కానీ ఇక్కడ మీకు వచ్చిన ఇమీడియట్ కాపం అనేది దట్ ఈస్ నాట్ దట్ కెనాట్ బి కంట్రోల్ అన్న కరెక్ట్ యా సో ఇమీడియట్ కోపాన్ని ఇంకోటి ఏంటి మీరు పబ్లిక్లో అనేసాడు అది వంద మంది చూసారా వెయ్యి మంది చూసారా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మీరు మ్యాక్సిమం మిమ్మ మీ దాన్ని బ్లాక్ చేయగలుగుతారు బట్ యూ క్యాన్ స్టాప్ హిమ్ ఫ్రమ్ స్పీకింగ్ దట్ నో obviously and on, a, on, on, a, uh, on a public platform you already said that Ante, that Ante. is going to be there forever yeah correct so obviously i mean uh, yeah this is an issue sir but you are saying there are no laws or there is no possibility there cannot be there cannot be endukante deenni aapta and try chesthe there will be tremendous ay uh, untar uh, danni restrictions on freedom of speech evaru check chestaru ipudu meeru censor lo anukonde మీకు స నెలకి సారీ వారానికి మూడో నాలుగో సినిమాలు వస్తాయి సెన్సార్ బోర్డ్ షో వస్తుంది నలభై సినిమాలు వస్తే ఎలా చూస్తారు లైవ్ 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 ఇది వస్తుంది మన న్యూస్ కవరేజ్ ఉంటుంది మనం సెకండ్ బై సెకండ్ మనం రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి వరల్డ్ ఈవెంట్స్కి ఏది కరెక్టు ఏది పెట్టచ్చు ఏది పెట్టకపోవచ్చు ఏంటి దాన్ని ఎవడో మెజర్ చేసి అది చేయటానికి అనేది ఇంపాసిబుల్ అది అవును మీరు అప్పుడు ఒక బ్లాంకెట్గా ఇది 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 అని పెట్టేస్తే ఇట్ విల్ మ్యాసివ్లీ హిట్ ద హోల్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ థింగ్ కరెక్ట్ యా బట్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఎవరి దృష్టిలో ఇప్పుడు మీరు ఎదవా అంటే అప్పుడు కోపం రావచ్చు ఒక అన్నదాన్ని భూతమాట అనుకుంటే ఇంకోటి కోపం రావచ్చు అప్పుడు ఎవరు క్వాంటిఫై చేస్తారు ఏ మాటలు అనకూడదు ఎలాంటిది అనకూడదు కరెక్ట్ అనేది ఇంపాసిబుల్ అది ఇంపాసిబుల్ కానీ ఒక విషయం చెప్పండి వర్మ గారు ఇదే వ్యక్తులు మీకు ఎదురుకుండా తారసపడి అనమంటే అనరెందుకు ఇందాక చెప్పాను కదా అదే ఎదురుగా చెప్పడానికి భయపడతారు బికాస్ మీకు ఫిజికల్ ఇది ఉంది కదా యాక్సెస్ ఉంది కదా పర్సన్ భయపడతారు వెనకాల బెంచ్లో ముందు బెంచ్లో కూర్చుని ఎప్పుడు వేసామో చాక్ పీస్ చేయలా సో అదే అది నేను చెప్పేది కానీ నేను అడగడం నేను నేను తెలియను నేను సేఫ్ అనుకున్నప్పుడే చేయగలుగుతాడు నేను వాడికి దొరుకుతాను అనుకుంటే ఎవడు చేయడు అది చేయడు ఎందుకు అడుగుతున్నా అంటే ఈ పాయింట్ కూడా ఆబ్వియస్లీ ఇలాంటి కామెంట్స్ చేసేటప్పుడు ఒక వర్చువల్ స్పేస్లో ఒక ఇమాజినరీ హీరోయిజం ఆర్ నేను చూడబడుతున్నాను అనే ఒక డాష్తో పెడతాడు బికాస్ చాలామంది నోటీస్ చేస్తారు సార్ బికాస్ మెనీ కేసెస్ ఐ సీన్ పోలీసులు మిమ్మల్ని ఇంట్రాగేట్ చేస్తారని బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఈ అని పెడుతున్న టైమ్స్లో కూడా వాళ్ళందరూ వచ్చి మీతో సెల్ఫీలు దిగారు అంటే వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్ దట్ యునో డిస్పైట్ అ సర్టన్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ when they are actually there in person the, the same trollers they suddenly come to their senses and pissed to kada antanu so at the point of the see akade enante they will only pick and choose what they can troll mm. anything which is not suiting to their troll they will conveniently ignore that uh, correct the, that aspect correct media kuda adaga chesedi avun ante see bro police le eppudu yapla for example if you look at that famous drug case charmini jaganni andan pilser kada పోలీస్ నెవర్ సెట్ దే హ్యాడ్ డ్రగ్స్ వాళ్ళు ఎప్పుడు వీళ్ళ దగ్గర డ్రగ్స్ పట్టుకున్నాం అది ఏమి చెప్పలా ఎవ్రీథింగ్ ఈ స్పెక్యులేటెడ్ బై ద మీడియా అవును ఓకే అప్పుడు ఏంటి అరే వీళ్ళందరూ డ్రగ్స్ తీసుకుందాం రోజు అందరూ ఎవ్రీ బడీస్ ఆల్ ఓవర్ ద ప్లేస్ అవును చివరికి ఏమైంది ఏమి అవ్వాలా కరెక్ట్ ఎందుకంటే దే గో బై ద ప్రాసెస్ అవును ఇప్పుడు నన్ను పిలిచారు ఓకే ఇట్ వాజ్ లైక్ ఎ సివిల్ ఎందుకంటే దే డిడ్ నాట్ చార్జ్ మీ దే డిడ్ నాట్ సే దట్ ఈస్ అనే చేసేసాడు అని మీడియా స్పెక్యులేషన్ అది వాళ్ళే చెప్పేసారు ఇలా అవలేదంటే మళ్ళీ వాళ్ళే ఆశీర్వాదం అవతల వాళ్ళు చెప్పకుండా అది అది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ బాల్ గేమ్ అది అది స్పెక్యులేషన్ అండ్ కాన్స్పిరసీస్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ట్రోలింగ్ ఇప్పుడు నేను అంటే ద లీస్ట్ ఐ మీన్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ గివ్ ఇస్ ఇఫ్ యూ వాజ్ ఇగ్నోర్డ్ నన్ ఆఫ్ దిస్ వుడ్ హ్యాప్ అది ఎస్టాబ్లిష్ బియాండ్ డౌట్ అంటే ఏ నో బడీ ఇస్ గుడ్ ఫర్ నథింగ్ బమ్ ఆడికి సంబంధం లేని విషయంలో ఎవరికో కోపం చేపించి ఎందుకో కోపం వచ్చిన మాత్రం చంపాలంటే అది వేరు అది వేరే సెక్షన్ దట్ ఈస్ ఎ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఎందుకంటే మీరు ఒక అన్న మాకుడు ఆడ ఎవడో జస్ట్ నాకు తెలిసి ఆడు పదివేలు ఎంతో ఉన్నాడు జీతం ఆ స్కూటర్ మీద రేణుగా స్వామి వాళ్ళు లాంటి వాడి మీద మీరు పగ తీర్చుకుని మీ పదేళ్ళు మీరు జైల్లో కూర్చుంటే అది అదే అసలు దాన్ని ఏమంటారు మీరు ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ టుప్రిటీ 
కోపం అనేది ఎమోషన్ కాబట్టి స్టూపిడిటీని కూడా కేర్ చేద బట్ మీరు ట్రోలర్స్ మైండ్ సెట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు నేను ఒకటి ఒక ట్వీట్ పెట్టాను సార్ ఇప్పుడు ఏంటి దర్శన్ కార్ కూడా ఆ బాడీ ఉన్న కార్ వెనకాలకి వెళ్ళి అది సీసీటీవీ ఫుడ్ దొరికి ఇవన్నీ చూస్తే ఇప్పుడు స్క్రీన్ ప్లే అయిపోయిన తర్వాత సినిమా తీస్తారు అది అది లెక్క ప్రకారం అది జరగాలి చాలాసార్లు డైరెక్టర్లు ఏదో బద్దకంతోనూ మనసు మార్చుకును షూటింగ్ అప్పుడు కూడా స్క్రీన్ ప్లే రాస్తూ ఉంటారు అవును మార్చి ఈ దర్శన్ మర్డర్ కేసు ఏంటంటే సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక రాస్తున్నారు స్క్రీన్ ప్లే అదే ఇలా అయి ఉంటుంది అలా అయింది అది కాదు ఇలా ఇలా అయ్యింది ఇలా అంటే అయిపోయింది సినిమా రిలీజ్ అంటే ఏంటి అది పోయాడు అవును బాడీ కూడా దొరికిపోయింది అప్పుడు ఇదే స్టార్టెడ్ రైటింగ్ ఎలా జరిగి ఉంటుంది అని ఒక నారేటివ్ ఇవ్వటానికి వాళ్ళు స్క్రీన్ ప్లే రాస్తున్నారు అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ దే డూయింగ్ ఇట్ దర్ గెటింగ్ కాట్ మీరు అన్నది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది ఐడిల్నెస్ ది ఐడిల్ చాలా మంది స్టూపిడిటీ అసలు ఏంటి ముగ్గురు వెళ్ళి కన్ఫ్యూజ్ చేయటం ఏంటి మాకు మేము ఫైనాన్షియల్ డిస్ప్యూట్ మొదలని చంపామంటే మీకు అసలు టైం లేదు ఆలోచించడానికి కూడా టైం లేదు నిమిషాల మీద డిసిషన్ తీసుకోవాలంటే ఎంత ఆలోచిస్తారు అసలు మీరు అంతే కదా ఇప్పుడు అక్కడ ముగ్గురు వెళ్ళి ముగ్గురిని పంపించారు ముగ్గురిని పంపించి మీ ముగ్గురు మేమే చంపాము అంటే వాళ్ళు వినేస్తారు ఇన్వెస్టిగేషన్ క్లోజ్ అయిపోతుంది అని ఉద్దేశం కానీ అక్కడ ఉన్న ఇన్స్పెక్టర్ అడిగేసాడు ముగ్గురిని చెరు వేరు వేరుగా అడిగాడు వేరు వేరు కడితే వేరు వేరు చెప్పారు అది ఇలా అంటిసిపేట్ చేయాల ఎందుకంటే టైం లేదు కాబట్టి సో ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు ఫీల్ సాడ్ ఫర్ దట్ ఐ యూ డైట్ ఐ ఐ ఫీల్ ఈక్వలీ సాడ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ దూ అసలు వాళ్ళకి సంబంధం లేదు ఆ ఫ్యాన్స్కి వాళ్ళు లేదు దర్శన్ ఇంప్రెస్ చేద్దాం అని హాళ్ళు చేశారు దర్శన్ కూడా ఉన్న పలుకుబడితోటి మమ్మల్ని ఏం చేయట్లే అని అనే ధైర్యంతో వాళ్ళు ఏదో కొట్టారు అది ఆడి ఆడికి ఎక్కడో తగ్గి ఎందుకు వై వుడ్ ఎనీబడి వాంట్ టు కిల్ దర్ ఇస్ నో రీజన్ ఇప్పుడు వాళ్ళకేమి పర్సనల్ లేదు కదా దాని మీద యాప్సిడ్యూట్గా సో ఈ ఈ పదహారు మంది జీవితాలు పోగొట్టుకు పోయినట్టే కదా అవును అతను అట్లీస్ట్ పోయాడు వీళ్ళు బతికొండగా చచ్చిపోయినట్టే ఇప్పుడు అయితే దర్శన్కి వి డోంట్ నో బట్ పెద్ద శిక్ష పడి ఈ కుడ్ బీ ఇన్ జైల్ ఫర్ అ వైల్ సి ఫ్రమ్ నా అంటే నాకు ఎంతవరకు ఆబ్వియస్లీ ఐ విల్ ఓన్లీ గో బై వాట్ ఎవర్ పోలీస్ సైడ్ సో ఫార్ ఐ ఐ థింక్ ద డిఫెన్స్ విల్ బీ కల్పబుల్ హోమిసైడ్ నాట్ అమౌంటింగ్ టు మర్డర్ అంటే మీరు ఇంటెన్స్ చంపాలని ఇంటెన్షన్తో చేయాల సి మర్డర్ అనేది మీరు చంపడానికి తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రీమేటెడ్ మర్డర్ ప్లాన్ ప్రకారం ఎందుకు ప్లాన్ ప్రకారం మీరు వాడిని అబ్డక్ట్ చేసి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టి కొట్టి ఆడు చచ్చిపోయాడు ఓకే అప్పుడు అది అది మర్డర్ చేసే ఇంటెన్షన్ ఉంటే వేరు మీ ఉట్టి కొట్టడానికి తీసుకోవచ్చు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా అది చచ్చిపోయాడు అంటే ఇట్ క్యాన్ కమ్ అండర్ కల్పబుల్ హోమ్ సైడ్ బట్ ఇట్స్ స్టిల్ వెరీ బిగ్ అఫెన్స్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ అ బిగ్ అఫెన్స్ కానీ ఇక్కడేంటి అప్పు ముందు చెప్పేశారు అనుకోండి నేను నేను కొట్టాను ఆడు పోయాడు నేను చంపాలని ఉద్దేశం నాకు లేదు కానీ దెన్ దే ట్రై టు హైడ్ ద బాడీ దెన్ దే ట్రై టు మిస్లీడ్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ అదంతా కాన్స్పిరసీ కింద వస్తుంది అప్పుడు కల్పబుల్ హోమిసైడ్ అనేది స్ట్రెంగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఉండదు దానికి కరెక్ట్ సో బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ నా అంటే నాకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఒక ఏడు పదేళ్ళు యూ కెన్ గోయింగ్ అండ్ వాట్ అబౌట్ పవిత్ర సార్ సేమ్ థింగ్ షీ ఈస్ ఆల్సో ప్రెసెంట్ ఇక కొట్టినప్పుడు తను కూడా ఉంది అక్కడ దెన్ సో ఇన్స్టిగేటర్ పవిత్ర ఎగ్జిక్యూటర్ ఏమో వీడు ఎవరెవరైతే కొట్టారో అసలు వాళ్ళకి సంబంధమే లేదు కదా అసలు వాళ్ళకి రేణుకాస్వామికి సంబంధమే లేదు అసలు ఏ విధంగా ఈ ఈ అమ్మాయిని తనకి దర్శనం కొన్న ఎఫ్ఐఆర్ తోటి స్టార్ట్ అయింది అది వాళ్ళకి ఏం సంబంధం వాళ్ళందరూ వర్కర్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఏం చెప్తే వాళ్ళు చేశారు అంతే నమ్మేసి ఈ సినిమా పేరు అనుకోకుండా ఒకరోజు అంతే అంతే కదా అంతే బికాస్ అనుకోకుండా ఆ క్షణం మొమెంటరీ డిసిషన్ ఇది ఇది గ్రావిటీ ఆఫ్ ఇట్ సార్ మీరు ఇప్పుడు చెప్తుంటే అర్థం అవుతుంది ఆ ముగ్గురు ఎస్పెషలీ ఇతని దర్శన్ అట్లీస్ట్ ఇస్ ఇండైరెక్ట్లీ ఇన్వాల్వ్ బికాస్ అతని గురించే పెట్టాడు అతని ట్వీట్ ట్రోల్ ఈ అమ్మాయి అఫ్ కోర్స్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్ బికాస్ అమ్మాయికి డైరెక్ట్గా పెట్టాడు పెట్టిన వాడు వాడు సేవ్ చేయడానికి వచ్చిన ఈ ముగ్గురు వాళ్ళకి కుటుంబాలు ఉండొచ్చు కళలు ఉండొచ్చు ఐ డోంట్ నో వాట్ ఎవర్ దేర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సార్ వాళ్ళకి అనవసరంగా జీవితాలు అరే ఇప్పుడు ఆళ్ళల్లో ఎవడెవడు కొట్టాడు ఎవడ ఎక్కువ అది కూడా ఐ మీన్ అఫ్ కోర్స్ దెల్ బీ దేర్ జుడిషియల్ ఫైనల్గా ఛార్జ్లో పెడతారు కానీ
డెవలప్ అయ్యి ఒక మోట జరిగింది అనుకోండి అది వేరు ఇది మొత్తం ప్లాన్ ఎక్కడెక్కడో ఎవడెవడో ఉండి ఆయన తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టి ఇక్కడ పెట్టి వీళ్ళు వచ్చి చేస్తే మీరు ఒక్క మర్డర్ అనేది ఇంటెన్షన్ అనేది తప్పించేస్తే చాలా ప్లాన్ ప్రకారం జరిగింది కదా అవును సో ఈవెన్ బీటింగ్ ఏమి ఏంటి అంత వైలెంట్గా ఆడ బోన్స్ తిరిగేటట్టు కొట్టడం కూడా ఇట్స్ గ్రీ కాజింగ్ గ్రీవియస్ ఇంజరీ ఈవెన్ దట్ విల్ కమ్ అండర్ అటెంప్ట్ మర్డర్ అవును కానీ వీళ్ళు ఏమనుకుని ఉంటారు ఈ దెబ్బతో భయపడి నా కొడుకు మళ్ళీ రాడు అనుకుని ఉంటారు అంతే సో లాట్స్ ఆఫ్ టైమ్స్ దట్ ఈస్ వాట్ పీపుల్ థింక్ అవును ఒక్కటి వేస్తే మళ్ళీ పడి ఉంటాడు అని యూనో సో ఇది వీళ్ళు రాసుకుని స్క్రీన్ ప్లే డెస్టిన్ ఏమో ఇంకోటి ఏదో రాసింది అంతే అంతటికీ మూలం ఏదో స్పేస్లో ఆడు పెట్టిన కామెంట్ అంతటికీ మూలం పవిత్ర ఇగ్నోర్ చేయకపోవడం అదే ఒక చిన్న స్మైల్ ఇచ్చి పక్కన పెట్టింది అంటే అయిపోయేది అసలు మొత్తం నేనైతే అది చేసేవాడు సో పాపం ఫేమ్ నేమ్ అండ్ ఫేమ్లోకి రావదలుచుకున్న ట్రోలర్స్కి మీ మీ అమూల్యమైన సందేశం 